Okay, wie ihr schon gesehen habt, haben wir hier einen, einen Herrn auf dem Bildschirm. Das ist Dr. Bob Rosenthal. Von der As you have already seen, we have this gentleman on the screen here. This is Dr. Bob Rosenthal from the Foundation of Inner Peace. Bob, heute willkommen zu heißen bei uns. Very happy to welcome Bob. Und äh, danke, dass du hier bei uns in Deutschland sozusagen virtuell auftauchst. Und Thank you for showing up virtually. Thank you. Thank you. Guten Abend. It's very nice to be here and um, thank you for the introduction. Yes, I do serve as co-president of the Foundation for Inner Peace. Das ist sehr schön, dass ich hier sein darf und ja, ich diene als der Co-Präsident von der Foundation for Inner Peace. But my road to get to this position was very long and I want to just share a little bit of that with you so that you understand where you know what what my journey has been aber meine reise um an dieser position anzukommen war eine lange und ich möchte ein bisschen mit euch teilen wie es eigentlich kam dass ich jetzt in dieser position bin so judy scutch's son and i were college roommates yeah and um so when judy received a course in miracles she brought it to my attention als Judy und on, bekam, hat sie, das, hat sie mich darauf aufmerksam gemacht. Und on Christmas Eve of 1975, I opened uh, a big <coughs> black manuscript, because it hadn't yet been published. Und an Weihnachten 1975 habe ich ein großes schwarzes Manuskript aufgemacht, weil es noch gar nicht gedruckt war. And read the introduction. Ich habe die Einleitung gelesen. And my reaction was not positive. I thought, what do you mean, um, you know, that I can't choose the curriculum? I don't like this. Und meine Reaktion war nicht positiv. Von wegen, ich kann das Curriculum nicht wählen, das mochte ich nicht. But that very same night, I had a very profound uh, experience that I considered to be a miracle. Um, when It's too long a story to tell, but uh, that was then followed by several other powerful um, unusual synchronicities ich hatte in der nacht aber noch eine sehr wesentliche erfahrung für mich ein wunder die geschichte ist zu lang um sie hier zu erzählen aber dem dem folgten viele andere synchronizitäten and i decided that maybe this course in miracles actually knew something that i didn't und ich habe mich einfach entschieden, es sieht so aus, als ob dieser Kurs wirklich einiges weiß, was ich nicht weiß. And I think that's a good way to enter this, this talk, this discussion, is that the ideas the course teaches us are absolutely crazy from the perspective of the world we live in. Ich glaube, das ist wirklich eine gute Art und Weise, in diesen Vortrag, diese Diskussion zu gehen, weil die Ideen, die ein Kurs in Wundern vorschlägt, sind für die Welt, in der wir leben, verrückt. It's only when we put them into practice and see the results and realize the results are so much better that we come to understand that the course's vision is accurate and what we had believed before that is the insanity. Und nur wenn wir diese Ideen wirklich umsetzen, in die Praxis umsetzen, machen wir Erfahrungen, die uns zeigen, dass das, was ein Kurs wundern und sagt, die Wahrheit ist und das, was wir vorher geglaubt haben, verrückt ist. So I have now had A Course in Miracles as the foundation of my life for over 43 years. Seit mehr als 43 Jahren ist ein Kurs in Wundern jetzt die Grundlage meines Lebens. And, um, and that's the path that eventually led me to take the role of co-president of the foundation. Und dieser Weg mit dem Kurs ist das, was letztendlich dazu geführt hat, dass ich jetzt die Rolle übernommen habe, ein Co-president der Foundation zu sein. So, let's, uh, let's get to the topic. Lass uns jetzt mal zum Thema kommen. When I saw the title of this conference, The Beginning of the Great Awakening, The first things I thought were, well, what does it mean to awaken? Als ich den Titel von der Konferenz gesehen habe, der Anfang des großen Erwachens, habe ich mir überlegt, na, na gut, was heißt denn jetzt eigentlich erwachen? What are we awakening from? 
and what are we awakening to? Wovon erwachen wir und wozu erwachen wir? And how did we get here in the first place? What keeps us from awakening? Wie sind wir überhaupt hierher gekommen? Was, und was hält uns davon ab, zu erwachen? So, um, the course talks quite a bit about being in a dream, that we are living in, in a dream. It also talks about illusion, but dream is, is a good place to start. Der Kurs erzählt ja viel über den Traum, spricht auch viel über Illusionen, aber beginnen wir mal mit Traum. Das ist ein guter Ausgangspunkt. So what do we know about dreams? We know that when we are dreaming, we believe the dream is completely real. Was wissen wir also über Träume? Wir wissen, dass wenn wir träumen, dass wir dann wirklich glauben, dass dieser Traum real ist. Whether it's a wonderful dream and we just got millions of dollars, or whether it's a terrible dream and we were about to die, when we wake up, the dream is gone. Ob es ein schöner Traum war und wir Millionen von Dollar oder Euro bekommen haben oder einen schrecklichen Traum hatten und fast gestorben sind, wenn wir aufwachen, ist der Traum einfach vorbei. And so when the course tells us that we must awaken from the dream, what it's saying is that everything that appears to happen in the ego's world of form is part of the dream. Wenn es also darum geht zu erwachen, erzählt uns ein Kurs in Wundern, dass alles, was in diesem Ego-Traum in der Welt der Form passiert, ein Teil des Traums ist. None of it is real. None of it affects our true identity as God created us. Nichts davon ist wahr und nichts davon hat eine Wirkung auf unsere wirkliche Identität, wie Gott uns schuf. This is why the only lesson that's repeated three times and actually six times in the workbook, if you count the reviews, is I am as God created me. Deswegen gibt es nur eine Lektion, die dreimal wiederholt wird und in Wirklichkeit sechsmal, wenn man die Wiederholung mit einrechnet, dann ist das die Lektion, ich bin nach wie vor wie Gott mich schuf. If we were able to accept that and put our full trust in that, I am as God created me, we would awaken immediately. Wenn wir da wirklich hineinvertrauen könnten und es akzeptieren könnten, dass wir immer noch so sind, wie Gott uns schuf, würden wir sofort erwachen. But here's the problem. The dream isn't just our personal dream. Aber hier kommt jetzt das Problem. Der Traum ist nicht nur unser persönlicher Traum. Yes, we have our little piece of it, but it is a dream that we all share together. Ja, wir haben unseren kleinen persönlichen Anteil daran, aber wir nehmen, also der Traum ist einer, den wir gemeinsam träumen. And because we all share it together, we really must all awaken together. Weil wir gemeinsam träumen, müssen wir wirklich auch alle, jeder von uns, jeder von uns muss erwachen. And this gets to the core of the problem, because we understand ourselves, our identity, to be separate. And the Course tells us, no, you are not. You are the one Son of God. Und das ist auch der Kern des Problems. Wir glauben, wir sind getrennt und der Kurs sagt, nein, du bist kein getrenntes Ich, du bist der eine Sohn Gottes. So how do we move, how do we grow from a sense that I am Dr. Bob Rosenthal and you are Manuela Tourneau and, and everyone here has a unique body and name and personal history. How do we move from that to oneness? Wie kommen wir also von dem Platz, wo wir glauben, ich bin Bob Rosenthal, da ist Manuela Tourneau und jeder hat einen eigenen Körper. Wie kommen wir aus diesem Denkenzustand raus zu dem Gewahrsein, dass wir eins sind? Well, one good solution is that if you get lost, follow the way back that you came. Eine gute Möglichkeit ist, wenn du dich irgendwie verlierst, dann folge dem Weg zurück, den du gegangen bist. So I'd like to read um, a small section from chapter 29 of the text that, that tells us how we got here into the dream and how we can escape from the dream. 
Ich möchte jetzt eine kleine Passage aus Kapitel 29 lesen, die, die uns sagt, wie wir uns hier in dem Traum verloren haben. This is from chapter 29, section 9, The Forgiving Dream, paragraph 2. Aus Traum der Vergebung, Kapitel 29, Absatz 2. A dream of judgment came into the mind that God created perfect as himself. And in that dream was heaven changed to hell and God made enemy unto his son. How can God's son awaken from the dream? It is a dream of judgment. So must he judge not and he will waken. Ein Traum des Urteils ist in den Geist gekommen, den Gott vollkommen wie sich selber schuf. In diesem Traum wurde der Himmel in die Hölle umgewandelt und Gott zu seines Sohnes Feind gemacht. Wie kann der Gottessohn nun aus dem Traum erwachen? Es ist ein Traum des Urteils. So darf er denn kein Urteil fällen und er wird erwachen. A dream of judgment. Um, let's think about that for a moment. Es ist also ein Traum des Urteils. Lasst uns eine Weile darüber nachdenken. One of the most important concepts of A Course in Miracles is this distinction between the oneness of God and the fractured separation of where we live. Eine der größten Unterscheidungen, der, die der Kurs trifft, ist die zwischen der Einheit Gottes und diesem zersplitterten, scheinbaren Sein, in dem wir uns befinden. Uh, the Course calls this the separation. The Bible called it the fall from Adam, um, the fall from the Garden of Eden. Der Kurs nennt das Trennung. In der Bibel ist es der Fall aus dem Garten Eden. So we entered a dream of judgment, uh, a dream of sin, and a dream of separation. Wir sind also in einen Traum des Urteils, der Sünde und der Trennung gefallen. And that dream now appears as if we're trapped within it. Jetzt sieht es so aus, als wären wir in diesem Traum gefangen. We maintain the dream in the same way that we got here. We judge, we believe we're separate, we believe that we have sinned, and we believe that others are even worse sinners. <laughs> <laughs> Wir erhalten, wir halten den Traum auf die gleiche Art und Weise aufrecht, wie wir in ihn hineingekommen sind. Wir urteilen, wir glauben, dass wir gesündigt haben, wir halten uns für getrennt und wir glauben, dass andere noch viel schlimmer sind als wir. So how do we stop this, this, this craziness, this insanity? How do we remember what we really are? Wie können wir also mit diesem Wahnsinn aufhören und uns daran erinnern, wer wir wirklich sind? Well, as the, section, the passage that I just read uh, states, it's a dream of judgment, therefore we have to stop judging. Also wie in dem Abschnitt, den ich gerade gelesen habe, klar wurde, es ist ein Traum des Urteils und deswegen müssen wir aufhören zu urteilen. Very easy to say. So how do we do it? How do we stop judging? Das ist leicht zu sagen, aber wie hören wir denn nun auf damit zu urteilen? Well, the answer is, by yourself, You actually can't. Die Antwort Sorry. Ist, von dir aus kannst du das gar nicht. Tut mir leid. We made this dream, we believe in this dream, we are invested in this dream, and without help, we would not be able to escape this dream. Wir haben diesen Traum gemacht, wir haben in ihn hinein investiert und ohne Hilfe können wir nicht von diesem Traum aufwachen. But we do have help. We have the best help anyone could have in the form of the Holy Spirit and, uh, and, in, and, and, and his, the, the one who brings the Holy Spirit to us, Jesus. Aber wir haben die beste Hilfe, die wir überhaupt haben können, den Heiligen Geist und den, der ihn zu uns bringt, Jesus. So I am a psychiatrist. Uh, I practiced for over 30 years. I was a professor and I know a few things about the mind. Ich bin also Psychiater, ich war ein Professor, ich habe über 30 Jahre lang praktiziert und ich weiß das eine oder andere über den Geist. There is no such thing as a negative in the mind. And what I, well, let me just go with that, yeah. Es gibt nicht sowas wie ein Negatives im Geist. If I say to all of you, 
whatever you do, do not think of a zebra. You have to first think of the zebra and then wipe it a, a clear. Wenn ich also zu euch sage, denkt jetzt nicht an ein Zebra, müsst ihr erst an ein Zebra denken und dann versuchen, es wieder wegzuwischen. So, it's the function of our body and the body's senses to make, to see differences and to make judgments. Es ist also die Funktion unseres Körpers und der Sinne des Körpers, Unterschiede zu bemerken und Urteile zu treffen. And if we do this, if we try to undo judgments by ourselves, then we are simply telling ourselves, don't think of a zebra. Und wenn wir versuchen, Urteile selbst aufzuheben, machen wir genau das. Wir sagen uns selbst, denk nicht an ein Zebra. What A Course in Miracles tells us is that our true self, represented by the Holy Spirit, doesn't see any differences, any sin or any separation. Was der Kurs uns aber sagt, ist, dass unser wahres Selbst weder Sünde noch Trennung noch Unterschiede sieht. So the task of undoing judgment is not about not seeing the zebra. It's about recognizing that we already have within us um, the oneness, the knowledge that doesn't even see the, that doesn't make the judgment in the first place. Das heißt, es geht nicht darum, diese, dieses Zebra nicht sehen zu wollen, sondern zu erkennen, die Erkenntnis zu haben, dass in uns bereits das Wissen und die Erkenntnis ist, dass keine Unterschiede existieren. So, really, this is not, this is not the ego saying to itself, bad, bad person, don't judge, because that just increases our sense of guilt. Es geht also nicht darum, dass das Ego jetzt sagt, du böse Person, hör jetzt mal auf zu urteilen, weil das würde nur unsere, unser Gefühl von Schuld vergrößern. This is about stepping aside, um, stepping back and letting the Holy Spirit lead the way and learning how to give our, our mind with its judgments and its perceptions to the Holy Spirit. Es geht also darum, beiseite zu treten und unseren Geist dem Heiligen Geist zu übergeben. I missed something in the end, but um, <laughs> I don't remember what I said. <laughs> uh, yeah, it, it's about stepping back. Um, you know, lesson 155. I will step back and let him lead the way, and giving what we think is our function to see to hear, to judge, giving all of that to the Holy Spirit, to the Christ. So, wie in Lektion 151 heißt, es geht darum, beiseite zu treten und unsere ganze Möglichkeit zu sehen, zu hören und zu urteilen, dem Heiligen Geist zu übergeben, ihm das machen zu lassen. I'm trying to, the lesson, I think it's 353, says, My eyes, my tongue, my eyes, my hands today have but one purpose, to be given Christ to use to bless the world with miracles. Genau, ich glaube, es ist Lektion 353. Da geht es darum, dass ich meine Augen, meine ähm, Ohren, meine Hände den Christus gebe, damit er damit die Welt segne. So, waking up from the dream... <coughs> turns out to be not so much something we do, but something we allow to be done for us in the recognition that we can't do it ourselves. Das heißt, Aufwachen aus dem Traum wird viel, viel weniger etwas, was wir machen, sondern etwas, was wir zulassen, dass es für uns getan wird in der Anerkenntnis, dass wir das nicht machen können. I cannot emphasize this strongly enough. Um, The, this, the individual self <clears throat> that we all believe we are is the problem, not the solution. Ich kann das gar nicht genug unterstreichen. Das individuelle Selbst, was wir glauben, was wir sind, ist ähm, das Problem, nicht die Lösung. I, um, I was asked to write a book by a publisher, actually the first of, a, of five books on A Course in Miracles, 
<clears throat> and I had to ask myself, if I were talking to someone in an elevator, say, and had 30 seconds, how would I distill down the teachings of the course to one key idea? Ich wurde von einem Verleger gefragt, ein Buch zu schreiben, eins von fünf Büchern, und da war eine Frage, die auftauchte, wenn ich in einem Aufzug eingesperrt wäre, ich hätte 30 Sekunden Zeit, um die Lehre von einem großen Wunder zusammenzufassen, wie würde ich das tun? And what I realized is that that key idea is you are not what you think you are. You are oneness, you are God, you are love, you are not this individual ego body complex. Und da ist mir bewusst geworden, es wäre genau das. Du bist nicht, was du glaubst, was du bist, sondern du bist Einheit, du bist Gott, du bist das Ganze. So this is not something that's part of our everyday experience. This seems pretty crazy. And the only way it starts to make sense is when you begin to practice it. Das ist also nicht natürlich ein Teil unserer Alltagserfahrung. Das fängt nur an Sinn zu machen, wenn ich, das, um, wenn ich mich darin übe. And the practice of this is what the course calls forgiveness. Und die Praxis davon ist das, was der Kurs Vergebung nennt. So, you know, forgiveness... Um, my, there's so many lines about forgiveness, but one of my favorites is forgiveness is a selective remembering based not on your selection. Genau, es gibt so viele Sätze in der großen Runde über Vergebung, aber das, was ich am liebsten mag, die Stelle ist, wo es heißt, um, Vergebung ist ein selektives Erinnern, was nicht auf deiner Auswahl beruht. In other words, we build up this entire world that we live in from our past experience. Someone, someone who's tall and uh, has black hair hurts us and we say, oh, I will never allow a tall, black-haired man in my life again. Also wir bauen unsere ganze Erfahrungswelt, in, äh, die wir erleben, auf. Wenn zum Beispiel ein großer, dunkelhaariger Mann uns verletzt hat, dann sage ich, ich werde nie wieder zulassen, dass ein großer, dunkelhaariger Mann mich verletzt. We take these little bits and pieces of experience and we select them and put them together as we believe leads us to, 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 to truth. Und wir nehmen diese einzelnen kleinen Bausteine aus dem Ganzen raus und bauen die auf eine Art und Weise zusammen, wie wir glauben, dass sie uns zur Wahrheit führen. And of course the crazy thing is we think it works because once we believe something we are much more likely to see it again and again. Und das verrückte daran ist, dass immer dann wenn wir etwas glauben, ähm, werden wir neigen wir dazu es auch immer wieder zu sehen. Wir, wir, wir sehen genau das, was wir glauben. This is why the, the section called the laws of chaos tells us that the first law of chaos is that the truth is different for everybody. Deswegen heißt es in dem Teil, wo es um die Gesetze des Chaos geht, dass das erste Gesetz das ist, dass jeder eine individuelle Wahrheit hat. And the ego would tell us, of course the truth is different for everyone. We have different pasts, we have different bodies, we have, um, you know, uh, different capabilities, and this leads to our own separate truth. Truth. Natürlich hat jeder seine unterschiedliche Wahrheit, jeder seine individuelle Wahrheit. Wir haben ja unterschiedliche Vergangenheit, unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Körper. Und deswegen muss es so sein, dass jeder eine individuelle Wahrheit hat. So when we practice forgiveness, we are saying that, that we realize our construction of truth is not accurate. And as Bill Thetford said to Helen Schuckman, there must be another way. Und irgendwann mal erkennen wir aber, dass dieses Konstrukt, was wir uns da gebaut haben, nicht die Wahrheit ist. Und so wie Bill Thetford zu Helen Schuckmann gesagt hat, es muss einen besseren Weg geben. So our task is not to undo the judgment, but simply to recognize it and give it to the Holy Spirit. Unsere Aufgabe ist also nicht, das Urteil aufzuheben, sondern es einfach zu erkennen und dem Heiligen Geist zu überreichen. 
What are these judgments that we must give up? Was sind denn nun diese Urteile, die wir aufgeben müssen? They fall into two separate, seemingly separate, but act, they fall into two seemingly separate categories, which turn out to be the same. Sie fallen in zwei scheinbar verschiedene Kategorien, die aber letztendlich das Gleiche sind. There are the judgments we make about ourselves and the judgments we make about others. Die Urteile, die wir in Bezug auf uns selber äh, treffen und die, die wir über andere treffen. And we need to bring all of these to forgiveness. Und wir müssen alle diese Urteile ähm, der Vergebung überreichen. Because in the eyes of the Holy Spirit, the other and you are the same. Nicht ich das, ich und du. So we are actually healing the separation when we give up our judgments about ourselves and others and ask to be able to see ourselves and others as the Holy Spirit sees us, as Jesus sees us. Wir heilen also diese Trennung, wenn wir, diese, wenn wir die Urteile, die wir haben, übergeben und darum bitten, dass wir uns selbst und den anderen so sehen, wie der Heilige Geist uns sieht. This goes very, very deep, because if you think about it, your judgments aren't simply um, superficial. She looks nice, he looks mean. They go much deeper. Und das geht sehr viel tiefer. Es scheint nur so, dass das oberflächlich ist, aber der sieht nett aus und der sieht gemein aus. Judgments include, what do we value? What do we think is worth striving for? What are our goals and uh, what are we attached to? What do we want to avoid? These are all judgments. Das geht noch viel weiter. Es hat was mit unseren Werten zu tun. Es hat was mit dem zu tun. Urteile haben auch was mit dem zu tun, wofür wir glauben, dass oder die Dinge, nach denen wir streben oder wofür wir glauben, dass es sich lohnt zu kämpfen. Das geht also sehr viel tiefer als oberflächliche Urteile. Because the ego has convinced us that we really know what will make us happy. And if you've lived long enough, you learn the ego is wrong. Genau. Und da geht es auch um unsere Präferenzen, was wir glauben, was uns wirklich gut tun würde. Und das, was das Ego uns sagt, was uns glücklich macht, das merken wir im Laufe der Zeit, das tut es gar nicht. Das Ego hat einfach kein Recht. Das hat keine Ahnung, was uns wirklich glücklich macht. Now, if we had longer, we could do a, 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 a deep exercise looking at all of the judgments we make um, based on the past that keep us stuck in the dream. Wenn wir also jetzt mehr Zeit hätten, könnten wir eine Übung machen, wo wir uns die ganzen Urteile mal anschauen, die uns im Traum gefangen halten. But we don't have that time, so I will simply ask that all of you rest in the hands of the Holy Spirit for that process to occur. Da wir die Zeit aber nicht haben, werde ich einfach darum bitten, dass wir alle einfach in den Händen des Heiligen Geistes ähm, sind und dass dieser Vorgang in uns geschieht. And since we're on the topic of time, and I'm noticing that we are close to the end of this talk, um, I would like to remind everyone that time is an illusion. It's part of the ego's world. Da wir jetzt gerade über Zeit sprechen und mir gerade auffällt, dass die Zeit schon fast vorbei ist, äh, möchte ich alle daran erinnern, dass Zeit in Wirklichkeit eine Illusion ist. You don't need to rush to wake up. Du musst dich nicht beeilen, um aufzuwachen. The only part of you that would tell you that you are doing it wrong or that you have to hurry up is the ego. Der einzige Teil, der dir sagen würde, dass du das mit dem Erwachen gerade falsch machst oder dich beeilen musst, ist das Ego. Just as we place our judgments in the hands of the Holy Spirit, we also place time in the hands of the Holy Spirit. Genau wie wir unsere Urteile in die Hände des Egos, äh, Quatsch, des Heiligen Geistes legen, <lacht> legen wir auch, <lacht> legen wir auch die Zeit in die Hände des Heiligen Geistes. Um, only the Holy Spirit knows the best path for you. 
mine took 43 years to get me here. Yours will probably be shorter. Nur der Heilige Geist kennt deinen Pfad. Ich habe 43 Jahre gebraucht, um hier anzukommen. Wahrscheinlich brauchst du nicht so lange. So trust that he knows and that you do not know. Also vertraue, dass er weiß und du nicht weißt. Trust is the first characteristic of God's teacher and the one that everything else rests on. Vertrauen ist die erste Eigenschaft der Lehrer Gottes und die Eigenschaft, auf der alle anderen Eigenschaften beruhen. Trust is really the antidote or the solution to judgment. Und Vertrauen ist in Wirklichkeit das Gegenmittel oder die Lösung für Urteile. Because if we trust God and the Holy Spirit, then we don't need to rely on our own judgments and we can let them go. Denn wenn wir uns denn wenn wir Gott und dem Heiligen Geist vertrauen, dann müssen wir uns nicht mehr auf unsere eigenen Urteile stützen und können sie loslassen. And on that note, I thank you all and uh, thank you for letting me share with you today. Und an diesem Punkt möchte ich euch allen fürs Zuhören danken und danke, dass ich das heute mit euch teilen durfte. And Manuela, thank you for translating so wonderfully. Uh, you broke up on me. The okay. timing is perfect. I'm, I'm very delighted to serve you. Thank you, and, and vice versa. We're a good team. Yes. Thank you. Woo. Thank you all. Yay. <laughs> Thank you, thank you for, for taking time and sharing uh, with us your experiences and your understanding of the Course in Miracles. Thank you so much and thank you for your You're work. so welcome. Thank you. And I hope you all uh, have fun uh, the rest of the conference. Yay. We will. <laughs> You're with <Okay>. us. <laughs> Good. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.